నమస్తే వెల్కమ్ టు గేమ్స్ అండ్ గోల్స్ వన్ డే క్రికెట్కి ఆదరణ తగ్గుతోంది అనేటువంటి విమర్శకుల నోళ్లు మోయిస్తూ భారత్ వెస్టిండీస్లో అద్భుతమైనటువంటి సిరీస్ విజయాన్ని నమోదు చేసుకుంది ఈ మాట ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తోంది అంటే మొదటి వన్ డే కూడా లాస్ట్ బాల్ విక్టరీ అలాగనే సెకండ్ వన్ డే కూడా లాస్ట్ ఓవర్ థ్రిల్లర్ కాబట్టి ఈ రకమైనటువంటి మ్యాచ్లు జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు వన్ డే క్రికెట్కి ఉండేటువంటి ఆదరణ ఏమాత్రమూ తగ్గదు అది మరొకసారి నిరూపితమైంది మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ సిక్సర్ పటేల్ అదే మన అక్షర్ పటేల్ అద్భుతమైనటువంటి సిక్స్ తోటి భారత్కి విజయాన్ని అందించడమే కాకుండా సిరీస్ విక్టరీని అందించాడు ఎప్పుడో రెండు వేల ఆరులో వెస్టిండీస్లో మనం సిరీస్ని కోల్పోయాం బట్ ఆ తర్వాత రెండు వేల ఆరు నుంచి ఇప్పటిదాకా ఈ రెండు జట్ల మధ్యన జరిగినటువంటి పన్నెండు వైపాక్షిక సిరీసుల్లో కూడా భారతదే విజయం ఈవెన్ ఈసారి రోహిత్ శర్మ కోహ్లీ రాహుల్ బుమ్రా లాంటి స్టార్ ప్లేయర్లు లేకుండా ఒక రకమైనటువంటి బీ టీంతోటి వెళ్ళి కూడా సిరీస్ని చేజిక్కించుకోగలిగాం రెండో వన్డేలో టాస్ గెలిచినటువంటి వెస్టిండీస్ కెప్టెన్ నిక్లస్ పూరన్ ముందు బ్యాటింగ్ చేయాలని నిర్ణయించుకోవటం వాళ్ళు ప్రారంభాన్ని కూడా చాలా చక్కగానే అందుకున్నారు మొదటి వికెట్కి సిక్స్టీ నైన్ రన్స్ యాడ్ చేయగలిగారు ఇండియన్ టీంకి లభించినటువంటి మరొక ఆల్రౌండర్ దీపక్ హుడా తన మొదటి ఓవర్లోనే కాటన్ బౌల్గా కైల్ మేయర్స్ని అవుట్ చేసేటువంటి సమయానికి పటిష్టమైనటువంటి స్థితిలో ఉంది వెస్టిండీస్ మేయర్స్ థర్టీ నైన్ రన్స్ ఏ క్విక్ ఫైవ్ ట్వంటీ త్రీ బాల్స్ సిక్స్ ఫోర్స్ వన్ సిక్స్ ఆ తర్వాత కూడా వెస్టిండీస్ నిదానంగానే ఆడినా కూడా ఒక లక్ష్యం వైపుగానే వెళ్ళింది పర్టికులర్గా షై హోప్ ద సెంచూరియన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ రన్స్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ బాల్స్ ఎయిట్ ఫోర్స్ త్రీ సిక్సర్స్ అతనికి క్యాప్టెన్ పూరన్ జతకలవటంతో పెద్ద లక్ష్యాన్ని పెట్టేటువంటి ఉద్దేశం స్పష్టమైపోయింది వీళ్ళిద్దరూ కలిసి నాలుగో వికెట్కి కీలకమైనటువంటి నూట పదిహేడు పరుగుల్ని జోడించారు కేవలం హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ బాల్స్లో పూరన్ సెవెంటీ ఫోర్ రన్స్ సెవెంటీ సెవెన్ బాల్స్ వన్ ఫోర్ సిక్స్ సిక్సర్స్ ఒక దశలో కేవలం సిక్స్లు మాత్రమే పూరన్ కొడతాడా అనేటువంటి పరిస్థితిలో అతను ఆ రకంగా సిక్స్ల్ని సాధించాడు ఎట్ ద ఎండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ ఫర్ సిక్స్ ఎ వెరీ గుడ్ ఫైటింగ్ టోటల్ మొదటి మ్యాచ్లో రాణించినటువంటి మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ శిఖర్ ధావన్ రెండో మ్యాచ్లో తేలిపోయాడు తేలిపోవటమే కాదు చాలా ఇబ్బంది పడ్డాడు థర్టీన్ రన్స్ స్కోర్ చేయడానికి థర్టీ వన్ బాల్స్ ఫేస్ చేశాడు అందులో ఒక బౌండరీ కూడా లేదు అలాగనే సూర్యకుమార్ యాదవ్ నిరుత్సాహపరిచాడు సో మొత్తం మీద ఇండియన్ టాప్ ఆర్డర్ త్రీ ఫెయిల్ అయినటువంటి దశలో మరొకసారి శ్రేయాస్ అయ్యర్ చాలా కీలకమైనటువంటి ఇన్నింగ్స్ని ఆడాడు సిక్స్టీ త్రీ రన్స్ సెవెంటీ వన్ బాల్స్ ఫోర్ ఫోర్స్ వన్ సిక్స్ సంజు శాంసన్ తన మొట్టమొదటి వన్ డే ఫిఫ్టీని నమోదు చేసుకోగలిగాడు ఫిఫ్టీ ఫోర్ రన్స్ ఫిఫ్టీ వన్ బాల్స్ త్రీ ఫోర్స్ త్రీ సిక్సర్స్ చాలా చక్కగా ఆడుతున్నటువంటి దశలో సంజు శాంసన్ రన్అవుట్ అయ్యాడు మొత్తం మీద వీళ్ళిద్దరూ కలిసి నాలుగో వికెట్కి కీలకమైనటువంటి తొంభై తొమ్మిది పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నమోదు చేయగలిగారు కేవలం నైంటీ టూ బాల్స్లోనే వాళ్ళు వేసినటువంటి పునాది ఆ తర్వాత దీపక్ కూడా కొంత ఉపయోగకరమైనటువంటి పరుగుల్ని సాధించాడు కానీ చివరికి వచ్చేటప్పటికీ ఈక్వేషన్స్ సిక్స్ ఓవర్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ రన్స్ ఆ దశలో ఉంది టాప్ ఆర్డర్ అంతా కూడా పెవిలియన్ చేరింది సో కాబట్టి ఈ దశలో భారత్ విజయం కష్టమేమో అనిపించింది కానీ వెస్టిండీస్ చేసినటువంటి కొన్ని తప్పులు వాళ్ళ 
పరాజయానికి కారణమయ్యాయి పర్టికులర్గా అప్పటిదాకా చాలా బాగా బౌలింగ్ చేసినటువంటి జోసఫ్ ఫార్టీ సిక్స్త్ ఓవర్లో సిక్స్టీన్ రన్స్ ఇవ్వటం అనేటువంటి దాంతో ఈక్వేషన్స్ మారిపోయినాయి అంతేకాకుండా డెప్టెంట్ ఆవిష్ ఖాన్ రన్అవుట్ కూడా మిస్ చేయటం అనేటువంటిది వెస్టిండీస్ని ఇబ్బందికి గురి చేసింది ఎందుకంటే ఆవిష్ ఖాన్ ఆ తర్వాత కీలకమైనటువంటి టెన్ రన్స్ యాడ్ చేయగలిగాడు రెండు బౌండరీల సాయంతో ఒకవేళ ఆ దశలో ఆవిష్ ఖాన్ రన్అవుట్ అయినా కూడా భారత్ మీద ఖచ్చితంగా ఒత్తిడి అనేటువంటిది ఉండేది బట్ ఇక్కడ పర్టికులర్గా చెప్పుకోవాల్సినటువంటిది జడేజా ఇంజురీతో లెవెన్లో స్థానం సంపాదించినటువంటి మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ అక్షర్ పటేల్ అద్భుతమైనటువంటి ఇన్నింగ్స్ని ఆడాడు చూడచక్కనటువంటి షాట్స్ ఒక టాప్ ఆర్డర్ బ్యాట్స్మెన్ ఆడినట్లుగా అతను సిక్స్ని సాధించగలిగాడు మొత్తం మీద అక్షర్ పటేల్ సిక్స్టీ ఫోర్ నాట్ అవుట్ కేవలం థర్టీ ఫైవ్ బాల్స్లోనే త్రీ ఫోర్స్ అండ్ ఫైవ్ సిక్సర్స్ అలాగే బౌలింగ్లో కూడా రాణించాడు తీసింది ఒకటే వికెట్ అయినా కూడా కీలకమైనటువంటి బ్రూక్స్ వికెట్ని సాధించాడు సో వన్ ఫర్ ఫార్టీ అతని బౌలింగ్ ఎనాలిసిస్ సో ఈ రకంగా ఆల్రౌండ్ షోతోటి అక్షర్ పటేల్ రెండో మ్యాచ్లో భారత్ విజయం సాధించేలా చేయగలిగాడు మొత్తం మీద ఇంకా ఒక మ్యాచ్ మిగిలి ఉండగానే భారత్ సిరీస్ని కైవసం చేసుకోగలిగింది మొత్తం మీద గమనించినట్లయితే కనుక ఈ మ్యాచ్ ద్వారా లేదా ఈ సిరీస్ ద్వారా ఇండియన్ టీం ఎంత బలంగా ఉంది అనేటువంటిది అర్థమవుతోంది మెయిన్ ప్లేయర్లు ఎవరు లేకపోయినా కూడా స్వదేశంలో కాకుండా విదేశాల్లో కూడా సిరీస్ విక్టరీల్ని సాధించగలం అనేటువంటిది ప్రూవ్ చేయగలిగింది అంటే మన బెంచ్ స్ట్రెంగ్త్ ఎంత బలంగా ఉంది అనేటువంటిది మరొకసారి నిరూపణ అయింది అందుకనే బీసీసీఐ కూడా ఈ మధ్యకాలంలో ప్లాన్లు చేస్తూ ఉంది బీ టీముని కూడా ఇట్లా వెస్టిండీస్ కావచ్చు లేకపోతే జింబాబ్వే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇట్లాంటి దేశాలకి పంపించి వాళ్ళ యొక్క బలాన్ని కూడా పరీక్షించాలి తద్వారా వరల్డ్ కప్ కోసం మరింత బలమైనటువంటి జట్టుని తయారు చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంలో బీసీసీఐ ఉంది దానికి అనుగుణంగానే మన కుర్రాళ్ళు కూడా దీపక్ హుడా లాంటి వాళ్ళు కావచ్చు లేకపోతే అక్షర్ పటేల్ సంజు శాంసన్ ఇలాంటి యువ క్రికెటర్లు కూడా తమకు వచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని చక్కగా ఉపయోగించుకుంటూ జట్టుకి విజయాలని అందించి పెడుతూ ఉన్నారు ఓడిపోయినా కూడా షాయ్ హోప్స్ అద్భుతమైనటువంటి ప్రదర్శన చేశాడు తన వందవ మ్యాచ్లో సెంచరీ చేసినటువంటి ఆటగాడు ఈ క్రమంలో మొత్తం మీద అసలు క్రికెట్ హిస్టరీలోనే పదవ ప్లేయర్గా నిలబడ్డాడు షాయ్ హోప్స్ ఇంతకుముందు తొమ్మిది మంది ఆటగాళ్ళు వివిధ దేశాలకు చెందినటువంటి ఆటగాళ్ళు తొమ్మిది మంది ఈ రకంగా తమ యొక్క హండ్రెడ్ మ్యాచ్లో హండ్రెడ్ స్కోర్ చేస్తే ఇప్పుడు వాళ్ళ సరసన షై హోప్స్ కూడా జాయిన్ అయ్యాడు అలాగనే క్యాప్టెన్ పూరన్ కూడా ముందు కొద్దిగా నిదానించి ఆడినా కూడా మొత్తం మీద చివరిలో జోరుని పెంచగలిగాడు వీళ్ళిద్దరి భాగస్వామ్యం వెళ్తున్నటువంటి దశలో కనీసం త్రీ ఫార్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ గ్యారంటీగా సాధిస్తుందేమో వెస్టిండీస్ అనేటువంటి పరిస్థితి నుంచి మన బౌలర్లు చక్కటి కంబ్యాక్ చేశారని చెప్పుకోవచ్చు పర్టికులర్గా మొహమ్మద్ సిరాజ్ గురించి చెప్పినట్లయితే సిరాజ్ వికెట్ తీయలేదు బట్ ఒక ఎండిలో అతని ప్రతి స్పెల్లోనూ కూడా నాకువైనటువంటి ఒత్తిడిని కొనసాగించగలిగాడు ఓవరాల్గా సిరాజ్ గణాంకాలు కనుక చూసినట్లయితే కేవలం ఫార్టీ సిక్స్ రన్స్ మాత్రమే ఇచ్చాడు టెన్ ఓవర్స్లో అందులో ఒక మేడిన్ కూడా ఉంది సో ఆ రకంగా ఒక ఎండ్లో అతను ఆ ఒత్తిడిని కొనసాగించగలిగాడు డెప్టెంట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఆవిష్ ఖాన్ ఆ మొదటి మ్యాచ్ ఒత్తిడి ఏమో కానీ కొద్దిగా తేలిపోయాడు ధారాళంగా పరుగులు ఇచ్చాడు ఫుల్ కోట కూడా వేయలేకపోయాడు సిక్స్ ఓవర్స్ మాత్రమే అతను బౌలింగ్ చేశాడు బట్ ఓవరాల్గా ఆవిష్ ఖాన్ కూడా ఫ్యూచర్లో వన్ డే టీంలో గ్యారంటీగా ఉంటాడు అనేటువంటి ఒక ఇంప్రెషన్ని కలిగించగలిగాడు చహల్ ధారాళంగా పరుగులు ఇచ్చినా కూడా కీలకమైనటువంటి వికెట్ని తీయగలిగాడు సో ఓవరాల్గా ఇండియన్ బౌలర్లు అందరూ కూడా మిడిల్ ఓవర్స్లో చాలా చక్కటి కంబ్యాక్ చేయటం వల్ల ప్రత్యర్థిని మరీ భారీ స్కోర్ చేయకుండా కట్ట చేయగలిగింది ఏదైనా కానీ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ రన్స్ టార్గెట్ చాలా కష్టమే అయినది అయినదే అయినా కూడా అలాగనే టాప్ ఆర్డర్ ఫెయిల్ అయినటువంటి చోట మిడిల్ ఆర్డర్ లోయర్ మిడిల్ ఆర్డర్ 
చక్కగా రాణించి మరొక విజయాన్ని మరొక సిరీస్ విజయాన్ని ఇండియన్ టీంకి సొంతం చేయగలిగారు సో దీంతో మూడో మ్యాచ్లో మరిన్ని ప్రయోగాలు చేసేటువంటి అవకాశం ఇండియన్ టీంకి ఖచ్చితంగా లభించింది అని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ గేమ్స్ అండ్ గోల్స్